。僕はですね、ぴょこたんという名前でですね、こういった漫画を描いてるものです。僕は任天堂信者ね。行ってきましたよ。日本武道館。多分ね、日本武道館行ったのはね、乃木坂のあの、第3期生のお見立て会行ったぶりだと思う。で、岩本蓮香さんって人と、最年少メンバーと握手したぶり、握手ぶり。だから思い出したね。ああ、ここそういえば握手会で通って、こう、あそこ戻っていって、あそこから出たな、みたいなのを思いながら、昨日のね、武道館のドラゴンボール Z、ブロリーだかなんだか、僕、にわか勢だから、ドラゴンボールって漫画でしか見てないんですよ。ここまでしか見てないから、こ,ここで、僕もここで終わってんだよ、ドラゴンボールって。最後確かなんか飛んでいくんでしょ、空に。なんか変なやつと一緒に。そうそう。変なやつと一緒にこの飛んでいくところまでしか覚えてないから、相当、浦島太郎感があったね。ただ、その僕は、あの映画に対しての感想は言える立場じゃないわ、そもそも。<笑>だってあれって、その映画の20作目ですごい記念すべきファンの皆さんに対して、投げてる映画だから、それをファンでも何でもない僕がさ、見て、それでブータラ行ったらどうしようもないじゃん。そんなダメな話はないじゃんだからさすがに何も言えないよそれに関してはただね言える部分も中にはありますからやっぱりあのたまたまねまあ運よくね直前でハガキをねなんとかゲットできたわけあのいろんな幸運が重なってさ抽選でゲットできるハガキがだからそれでもう絶対見れると思うじゃん赤いハガキなんだけどだ念のため一応早めに行って、なんとかギリギリで入れたんだけど、僕より後に行った人たちのほとんどまあ、500人から1000人ぐらいが、その当たったハガキ持っていても入れない状態になってたんで、武道館の中に。それで外ではね、大変な騒ぎが巻き起こってたらしいよ。いやー、失敗したなーと思って。<笑>じゃあ、これ、あの、僕の、僕だけの意見なんだけど、しまったなー僕ももうちょっと遅れて行ってれば、得意の被害者になれたじゃん。得意の被害者になって、全然思い入れもないくせに泣きながら「ふざけんな!」ってやったら<笑>なんかこうそ,れをその様子をさカメラが押さえててさ<笑>ニュースでニュースに流れたら「美味しいじゃん僕」「ああしまったくそもうちょっと遅く行ってれば」<笑>だって僕よりもたくさん見たい人が外でいっぱい泣いてたんだからさ子供たちがそんな中で僕がねぬくぬくとその3階席の前から2列目でねいい席確保してさいやー、申し訳ない気持ちがあるんだよ。うん、でもね、得意げにね、このさ、でーん、これ<笑>、これもらったから<笑>、ドラゴンボールスーパーブロリー、日本武道館1114、これ全員にもらえるからね、入場者。さすがに帰った人にもこれは渡しただろうな。これも渡さずに帰らせるなんてダメだよ。これね、こうやってみんなでね、こうやって、あのー、声優の人たちの舞台挨拶とかがあったから最初に。その時にこうね、記念写真する時に、まあ映んないけど一応こう広げたりしててさ。<笑>かっこいいよね、これ。日本武道館。その日だけのためにワールドプレミア。一日だけしかないんだって、これワールドプレミアって言って。それがでも、やっぱり僕は素直にやった、すごかったって喜べないのは、僕が超えてきた屍ね。なんかやばいです。いや、これ笑い事じゃないんだって。屍を超えて僕はその中に入れたわけよ。誰かしらの。外で泣いてる人たち、罵声を浴びせてね、怒鳴ってる人たち、そういう人たちを超えた先に僕のあの席があって、しかも普通に僕の前の席も空いてたんだよ。3階の最前列だし、こう見回せば、あとその、なんつうの、試写会を見ないで帰る人が結構いるの。前の方の記者がほとんど帰ったし、だから前の方にも100席ぐらいは空いてたわけだし、あとはその、真ん中にさ、レッドカーペットっていうのがバーってたくさんあって、最初のさ、イベントが、イベントっつうか舞台挨拶が終わった瞬間にあそこにパーって椅子並べればさ、さらに1000人ぐらい入れたんじゃないのかなと思うと、いたたまれないよ。しかも僕はそこまでドラゴンボールに思い入れもないのに、映画もね、最後まで見ちゃって、で、多分だけど、その映画を上映してる最中に、まあ、まとめサイトとかにも取り上げられて大事になっちゃったらしくて、本来あれ絶対あの時間なかったと思うんだけど、最後の最後にもう一回ね、その、ブロリーの声優と、あと野沢雅子さんっていうあの、赤い髪のさ、人いるでしょあの、おばさん二人で、もう一回、全然打ち合わせもないような、ちょっと空気、変な空気が流れる、すごかったですよねって、野沢雅子さんが。すごかったですよねで、もう一回こう、マイク渡して、ほんとすごかったですよもう一回渡して、すごかったですよねわ<笑>かりました、皆さん。すごかったでしょあれはだからやっぱり絶対に台本になかったもの。最後は、だって、そんな野沢雅子さんとね、もう一人のそのブロリー役の人をさ、
2時間近く拘束することになるわけじゃんそんなのはないでしょ普通にもうあのワールドプレミアの最初の舞台挨拶が終わったら帰るべきなんだからさ時間忙しい人たちなんだからだけどかわざわざもう一回登場してその後になんか主催者側の投影家なんかの人が2人出てきてこの度はねこちらの不手際により入れない方がいり誠に申し訳ありませんでしたってこう何回もこう謝罪会見的なことをやってさ、うんでも変な話だよね。それを聞いてる人たちは全員入れた人たちだから、本来その、謝罪しなければいけない人たちっていうのはもう外にいて入れないわけで、もう帰っちゃってる人もいるのに、うん、<笑>その場でね、ほんと申し訳ありませんでした。まあただそれによって時間がちょっと遅れたっていうのもあるから、そういったのも込みで申し訳ありませんでしたって言って。うん、いや、ただね、まあもう本当入れなかった人には僕みたいな人間がね、にわか人間が入れちゃって申し訳ないけど、まあ最初のね、よかったよ舞台挨拶あの演出とかもうワクワクする感じ全然僕知らないんだよあのドラゴンボールの世界まあ一応はドラゴンボール Z のチャラヘッチャラの歌が出てるドラゴンボールの鳥山先生の頃終わるまでは漫画はちゃんと見てたわけアニメもなんとなくは見てたけど映画とか一切見ないしその後のなんか蝶とかいうのは全然わかんないのだから、まあ、映画見てても全然わかんないキャラがいたんだけど一応ねこういったのもあるからねまあ僕ってこういうの優しいからちゃんと守るから、ワールドプレミア参加の皆様にお願いね。本日はありがとうございましたって言って、公開まで楽しみにね、お待ちいただいてる方がたくさんいるんで、ツイッターの SNS とかね、動画投稿サイトとかで、本作へのね、ご感想を投稿される際はね、ネタバレなどを含む内容となりませんように、慎んでお願い申し上げますって書いてあるの。で、僕が危ういのが、何がネタバレ要素なのか全然わかんないんだよ。その、このキャラが出ることがまずネタバレなのか何なのかもわからないわけじゃん。だからな、何にも言えないんだよ、結構。ブロリーはさすがにこれ表紙に出てるから大丈夫なんだろうけど、その、このキャラがこうなったっていうことが、もうみんなが知ってることなのか、僕、この映画でしか語られない内容なのかもわからんし、だから、何にも言えないや。難しい。<笑>何にも言わない。何にも言わないことが正解だと思う。まあ、ブロリーはね、すごいね。うん、あとはまあドラゴンボールのこの映画に限らず、まあ、全般的に言えるものなんだけどもうねパワーのインフレ化がさパワーのインフレがすごすぎてもう何が強いんだかよくわからん状態になるんだよね僕ぐらいのにわかになるとだ例えばこいつとこいつが戦ってこういう試合が行われてさボカーンってなるじゃんだけどこいつとこいつが戦ったのもわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわもう本当にさ、究極までいっちゃうと、フリーザー様とかさ、ふーってなんか落ち着いちゃうじゃん。その、なんていうのシュンとしちゃうじゃん。パワーがどんどん上がるごとに、あの、魔人ブーとかさ、すんごいガーってなってから、ふーってなるじゃん。なんか、シュッとしたやつになるじゃん。わ<笑>かるでしょこの言いたいことわかるよね。もう、パワーが強くなりすぎてて、もうシュンとしちゃったみたいな状態あるよね。その、インフレ表現が、まあ、すげえっつうか、ようわからんっつうか、まあだから映画のね内容に関してはちょっとあんまり僕は触れない方が身のためだなっていうのは分かってるのだって僕にわかだから<笑>めちゃくちゃ良かったってすごいみんな言ってるしもうこれは20回目のね集大成だって言ってるからただ僕はね1個ねこれは絶対に言っていいことなんだけどうんとね最初の野沢雅子さんの舞台挨拶でちょっと意味深発言が出たんだよな野沢雅子さんのあの悟空の声のやってる最初のね、まあ、演出からしてすごいよなんかアナウンサーで、えーと、ドラゴンボールの声優もちょっとは何とかのキャラをやってる人が司会でパーンって出てきたの、あのタキシードみたいなの着て、真ん中にパーンって舞台から出てきてさ、そしたらこっち側にね、まあ、ステージに向かってレッドカーペットが引かれてるわけじゃん、で階段があって、そこにもう,こう一人一人声優が呼び込まれて出ていくわけよ。で武道館のねもう中心点に立った中心点に立った瞬間にくるって振り返っておなじみのあのセリフとか言うわけよだ全員がだよもうそこでなんかしびれるじゃん最高だよなあの,あの演出しかもなんとかなんとかあのほらアメリカ人のおばさんみたいなさ何言ってんのかわかんない英語の呼び込みみたいなんじゃん何て言うかわいいまさかのざーらえーいバーンとなったらこうわーって出てきてファンってこうカーテンが出てきてドッドッドッカツカツカツ真ん中にこう振り返ってさあれを言うわけようんおめえ吉芸かおめえ吉芸かじゃないなんだっけなワクワクすっぞみたいな<笑>でも野沢雅子さんといえばやっぱさおめえ、騎士芸か。俺は小事件になるぞ。なんだっけな。なんかとにかく名物のセリフを言うわけ。それで、わーって。だからやっぱみんなすごいんだよ。その次にベジータの人が来てさ
、なんだっけな、ベジータの人も振り返って、なんだっけな、ベジータだとは言わなかったね。なんだか忘れたけど、なんか言ったの、それっぽいやつ。<笑>だから僕ね、野沢雅子さんの、普通は野沢雅子さん見ると、アイデンティティっていう芸人の、野沢雅子さんの振りをしてる。モノマネ芸人がいるの結構そっくりな。そっちを思い浮かべるならまだいいよ。僕の場合そっちすっ飛ばしです。ザコシのあのドラゴンボールが出てきちゃうから、なんかな、やんのか<笑>あれが出てきて、あれがだんだん似てるように思っちゃうから、なんか嫌だなっていうか、あんなモノマネ、クソみたいなモノマネ見なきゃよかったなと思って。あの、みんなでね、ここの会場のみんなで、カメハメハを打とうって言ってね、野沢雅子さんの声と一緒に、かーめーってやってる時も、僕はやっぱり、こう、じー、きー、のー、はーが出てきちゃうから、小じきの歯が出てきちゃうから、そうするとなんかこの純粋にみんなの一体感の中で僕だけなんか疎外感というかさ、だってみんなでカメハメハやれるんだぜ。僕だからやらなかったんだよね。タオル持ってるふりして。カメハメハとか恥ずかしいし、どうせ映んねえし、さ、三階席だから。ザコシもいずれは、あの映画のなんかキャスティングにね、入られればいいんじゃない三浦大知くんみたいにさ。うん、なんかね、フォルダー5の三浦大知くんが、ブリザードっていう歌をやってて、脚本を全部読んでからこの歌をとやりましたっていうのも、野沢雅子さんがね、絶賛してた。あれは脚本しか見てなかったんですもんね。すごいですよねって言ってた。すごいですよねうん。野沢雅子さんが。あとはやっぱね、あのー、ブルマの声の人が亡くなったじゃん、鶴さんっていう人が。で、そのブルマの声の代役になって、今回から、このね、ステージに上がる女の声優さんもは、やっぱり喪服を着てたね、喪服みたいな。さすがにあれで派手な白白のドレスは着られないっていうのはなんとなくわかるけど、喪服的な、これは喪服だなっていう、もう取れるようなもんを着て、終始泣きそうな顔をしながら、大好きなね、鶴さんの、あの、後を継いでね、こんなに素晴らしい舞台に立てて、光栄ですって。だから私も、その鶴さんから引き継いだね、ブルマという役をね、精一杯やっていきたいですみたいな。やっぱ、その人の時だけは、まあ、なかなかこれ難しいよね。そんなしんみりも絶対できないじゃん。派手な場面で、この大事な場面だから。だけど、やっぱり鶴さんのことは忘れちゃいけないわけで、自分はここに立てたのは鶴さんが亡くなったことで立てるわけだから、一番ね、やり方が難しい人だったと思うけど、まあ、ちゃんとやったよ。いや、もう服っつうかなんか黒。全体的に黒で、あんまり派手な、キラキラしたものをつけてないような感じかな。うん、一人。まあ、みんなでもタキシードとかだから黒だけど、まあでも一人だけ髪の毛真っ赤にして、着飾ってるおばさんもいたけどさ。まあ、でも野沢雅子さんもね、あんだけ元気でいてくれてよかったじゃん。いろいろそれぞれ、あのネタバレがない、もちろんさ、映画の前に言うわけだから、ネタバレのない範囲で、えー、映画の今回どうでしたかっていうのを振られて多分事前打ち合わせの通りの感想をやったんだと思うんだけどやっぱね僕の中で一個引っかかったっていうか野沢雅子さんこれやらかしたんじゃねえって思った発言がまあやらかしたんじゃないのかもしんないけどどうでしたっていうのについてやっぱり今回はね本当にすごいっていうことをねとにかくずっとそれしか言ってないの本当にすごいもう今までで一番すごいっていうのを言ってんだけど、もう私もね、これ映画で声で立ってる時とか、うわらーっと,とかしか言ってない映画かと思ってましたって言ってた。戦いの、うわらーっ、うわらーしか言ってない映画だと思ってました。で、よく見たら、後から見たらちゃんとストーリーがあったんですねって言ってたから、<笑>これって結構やばくねっていう。<笑>うわらーっ、うわらーっ、いや、自分喋ってんじゃん、結構、ストーリーに関することも。でも確かに、野沢さんの印象としてはもうわかるんだよ。めっちゃくちゃ激しいから。ずーっと戦ってっからさ。<笑>うん。でも、いや、ストーリーがあったんですね。ちょっと変だなと思って。ちゃんと考えられて構成されてんだよ。やっぱ、僕がこのドラゴンボールの脚本において一番難しいのはさ、ファンを納得させるのと、あとはもう、全部キャラクターがさ、もう強さとかもか分かっちゃってるわけじゃん。で、その整合性を合わせながら、全員を活躍させて、弱いくせに人気のやつとかいるじゃんピッコロの。ピッコロのおじさんとかさ、弱いくせに人気で声優さんもそこそこ有名どころとかのピッコロのおじさんを無理やり出さないといけないとか、いろんななんかね、条件戦なんだよ、これ。パズルなんだよ。パズルを組み合わせて、全員を立てつつ、しかも全員の強さのバランスが崩れないようにしつつ、で、話も一本としてさ、こう、ガーッと盛り上げていかなきゃいけないっていう、こんな難しい話ないぜ
いやベジータだってそんな強くないでしょ僕が思ってたベジータってめちゃくちゃ強くてさ悪党も悪党のいいとこなんだけどなんか,だかベジータって今でもファンシーなキャラになってなだんだんなりつつあるんでしょ知らんけどそうなの僕の中ではそうなんだよベジータって鬼畜野郎だったのになんか変だなってなっちゃったからさえベジータこれベジータこんなんだっけっていうか,、うん、かやっぱこう強さがどんどん加速していく中でそうだよなただの良いお父さんキャラになっちゃったんだよそうだよ確かにトランクスとかいてあとまあいろいろほら僕が知らないキャラいるじゃんドラゴンボールのお父さんとかさいろいろこっち側の人とかよう分からんけど変な犬,犬コロみたいなやつとかさ犬コロみたいなやつだけど強そうななんかちょっと前の映画に出て,出てた出てたキャラみたいなやつとかさいるじゃんいろいろわけわかんないやつがもうだからねそれの整合性を取りつつストーリーを組み上げた時点でまあ褒めるべきなんだけどうんだけどやっぱ僕はそこまでの,あのドラゴンボールガチファンじゃないからそういう意味ではまあ普通普通っつうか<笑>普通にドラゴンボールファンのための映画だなという感じの印象は受けましたあスタンディングオベーション的なことは出るレベルの感じではないけどそれは当然だわだってあの映画見る人はみんなドラゴンボール大好きな人なんだからこれぐらいで許してくださいこれ以上言っちゃうとなんか出現しそうだから僕いろんな方面から出現しそうだから難しいよやっぱ作った人はまあすごいっていうのはもうとにかくバトルのだってバトル一つ取ったってこいつとこいつが戦ってる時よりもこいつとこいつが戦ってる時の方が派手にやんないといけないけど結局もうさすでにもう最初の方の「ドラゴンボール」で吹っ飛んだ山がぶっ飛ぶってやつあるじゃんなんか月がぶっ壊れるとかもうそこまでや一回あれ月ぶっ壊しちゃったのは握手だよな今に考えてみればさなんか月ぶっ壊れた時あったよねあの変身させないために。もう月ぶっ壊しちゃったらそれ以上のことでないじゃんだからそっからこうもう月がぶっ壊せることを前提にしたらそれ以上のこういう衝撃波ってないっしょうんあれはねあの時点で鳥山さん早まりすぎなんだよ月ぶっ壊すのは<笑>ピッコロレベルで月,月ぶっ壊しちゃったら今ピッコロめっちゃ雑魚じゃんなのにあの時から考えるとあれこれなんか力関係おかしくねってことになるでしょなそのインフレプラスバトルでの,その見せ方のインフレもどんどん高まっていくからもう得体の知れない世界に行っちゃうわけよでこれからまたさらに先があると思うともう途方もねえなっつうかさあれだけは気をつけてねってずっと思ったあのピカチュウショックあるじゃんあんまりにも派手になりすぎてピカチュウショックその赤と青を交互に点滅しだしたらそれやっちゃダメなやつだからそこだけ本当気をつけた方がいいよってすごい思ったこのままいくともうなんかあーなんか好きすぎすぎってなっちゃうからさトリゴンショップそうそれそこだけ気をつけてねまあやってほしいなっていうふうに思いましたわあとはやっぱあの場に参加できたってことが何よりのお祭りだったからさそれは結果的に良かったんじゃないかなって僕は思いましたうんそうこれねいやーありがとうございますドラゴンボールね今後もねまあ適度な適度な距離感でねうん追いかけていきたいなと思いますわ